ഹലോ എവറി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഡിസ്കഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ഒ ഇസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ബി സി ആർ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ആംഗിൾ എ ഒ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എസ് എ ഒ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സിയുടെ മെഷർമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാനുള്ളത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിളിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഈ എയും ഒയും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് എയും ഒയും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കാരണം രണ്ട് സൈഡുകൾ റേഡിയസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറയാം എ ഒ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മെഷർമെന്റും ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മെഷർമെന്റും സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ എ ബി ഒയും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ബി എ ഒയും ആണ് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൽ രണ്ടിന്റെ മെഷർമെന്റ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കണേൽ തെറ്റില്ലാത്തത് കാരണം അതിന് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ഇനി സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും എക്സ് ആണ് ഇവിടെയും എക്സ് ആണ് ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് എക്സ് എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഈ നടുകത്തെ ആംഗിളിന്റെ പേര് ആംഗിൾ എ ഒ ബി എന്ന് തന്നെ എഴുതാണ് വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ല ആംഗിൾ എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് എക്സുകളാണല്ലോ ഇവിടെ വരുന്നത് ടു എക്സ് അത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എക്സ് ആയി ഇനി അടുത്തതും സുഖമുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ ശരിയാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന ആംഗിൾ സോ സോ നമ്മൾ അതേ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പം ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എ ഒ ബിയുടെ പകുതിയാണ് എ ഒ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സിനെയാണ് ആംഗിൾ സി എന്ന് കിട്ടുക സോ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ എ ബി ഒ എന്ന് പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ബി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന മെഷർമെന്റ് സോ ഇത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി വണ്ണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അതൊരു സുഖമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് എമെങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഓൾവേസ് എ സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററൽ ഇതിൽ ഏതാണ് എപ്പോഴും സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററലായിട്ട് മാറുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ എപ്പോഴും ഒരു സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ കോഡ് ഇസ് ഡ്രോൺ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രോം ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഹാവിങ് റേഡിയസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡ് ഇസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് ആ കോഡ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് സെന്റർ ഇത് സെന്റർ ഒ എന്ന പോയിന്റ് ആണ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇത്രയോ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് സെന്ററിൽ നിന്ന് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എവേ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് ടെണ്ണും ആണെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് പൈതകോറസ് സിയറും അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് എനിക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം ഹൈപ്രോട്ടന സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഹൈപ്രോട്ടനസ് ഇവിടെ ടെൻ ആണ് ടെൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് നമുക്കറിയില്ല പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ വരും അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബിയുടെ മെഷർമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്നാണ് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആ വരുന്നത് അല്ലേ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വരും വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് 
ഈ കിട്ടുന്ന ആൻസറിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക അതിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നാ വരുന്നത് ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അതൊരു സുഖമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ എക്സിന് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലാണ് ഇതിൽ ഏത് വാല്യൂ ആണ് എക്സിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൽ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചത് കാരണം ഞാനിവിടെ ഫോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ആണോ ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു സോ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്ത നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി സിക്സ് നോക്കാം എ സെക്ടർ ഇസ് റോൾഡ് ടു ഫോം എ കോൺ ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് റേഡിയസ് 12 സെന്റിമീറ്റർ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോണസ് കോണിന്റെ റേഡിയസ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സർക്കിളും അതിന്റെ സെക്ടറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആ പറയുന്നത് സെക്ടറിന്റെ ആംഗിൾ തീറ്റ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ടറിന്റെ റേഡിയസും നമ്മളുടെ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ റിലേഷൻ ഇങ്ങനെയാ വരുന്നത് തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ടറിന്റെ ആംഗിൾ ആണ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ടർ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു കോൺ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോണിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഇത് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസും ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സെക്ടർ സെക്ടർ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനെ യോജിപ്പിച്ച് കോൺ ഉണ്ടാക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ തീറ്റ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സെക്ടർ മുറിച്ചതിന്റെ ആ സെക്ടർ മുറിച്ചതിന്റെ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കോണിന്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടും സുഖമായിട്ട് ഈ രീതിയിലാ വരുന്ന സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കോണിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ ആർ എന്ന് തന്നെ എഴുതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ ഇങ്ങനെയും വരുന്നു ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു സം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മുതൽ ട്വന്റി വരെ ഉള്ളത് ടു ടെൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ടു പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് ട്രാപ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ടു പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാണല്ലോ പിന്നെ ടു പ്ലസ് ടെൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എക്സ്ട്രാ അപ് ടു ടു പ്ലസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ആ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ടു റേസ് ടു സീറോ ആ ഇവിടെ വരണേന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ എഴുതാണെങ്കിൽ എത്ര ടൂകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം അതാണ് ഞാൻ അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരുന്നു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ എന്നാ വരുന്നത് അപ്പം നയൻറ്റീൻ ടേംസിൽ ടു വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അഡീഷണൽ ഒരു ടു കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ആ ടു വരുന്നത് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ആ ടുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ല അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് ഫൈവിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇത്രയും ടേമുകളിൽ നിന്ന് ഫൈവിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ എന്നാ വരുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി വരുന്നു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ടു ടെൻ ആവുന്നത് ടു ടെണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൺ ടു നയൻറ്റീൻ വരെ ഉള്ളതിൻ്റെ സമ്മാവ ഉണ്ട് അപ്പം അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി എന്നാ വരുന്നത് ഇതൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നയൻ നയൻറ്റി സോ ഈ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വോളിയം നമുക്ക് വെസ്റ്റിനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വോളിയം പൈ ആർ സ്ക്വയർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ തന്നെയാണ് പൈ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് വരുന്ന ത്രീ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ആണ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ പൈ എന്ന് വരുന്നു പൈ ബൈ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് സുഖമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വാർട്ടർ ഇലാട്രലിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ക്വാർട്ടർ ഇലാട്രലിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോമുല ഹാഫ് ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇവിടെ ഡയഗ്നലായിട്ട് വരുന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരുന്നു സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത സെവൻ വരുന്നു ഇവരെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നയൻറ്റി വൺ ആണ് സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റി നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ 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 എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫോർ ബൈ നയൻ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണുന്നതും ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് കാണുന്നതും സെയിം ആണ് ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യു ആറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും പി ക്യുവിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും കാണാനാണ് ഈ സൈഡുകളെല്ലാം പാരലൽ ആണ് ഇതും ഇതും പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡാണ് ഇതും ഇതും പാരലൽ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് സൈഡുകളും പാരലൽ ആണ് ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയാം സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അവരുടെ സൈഡ്സ് പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും അതായത് സിക്സ് ബൈ ഫോർ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡുകളുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ അതായത് ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവനിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ക്യു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പം ക്യു ആർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഇതേ രീതിയിൽ ഇവിടത്തേയും എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതേ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടും പി ക്യുയുടെ മെഷർമെൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു ഫോർ